లైంగిక ఆరోపణల కేసులో తమిళనాడు మాజీ అదనపు డీజీపీ రాజేష్ దాస్ ను లోకల్ లోకల్ కోర్టు దోషిగా తేల్చింది ఇక ఓ మహిళా పోలీసు అధికారిపైన లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారని నిర్ధారిస్తూ విల్లుపురం కోర్టు ఆయనకు మూడేళ్ల పాటు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది దీంతో పాటుగా పదివేల రూపాయల జరిమానా కూడా విధించింది దీనిపైన ఆయన అపీల్కు వెళ్లటంతో పాటు బెయిల్కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చునని కూడా తీర్పునిచ్చింది ఇదే కేసులో అప్పటి చెంగల్పట్టు ఎస్పీ కన్నన్ కు న్యాయస్థానం జరిమానా విధించింది రాజేష్ దాస్ పైన ఫిర్యాదు చేసేందుకు చెన్నై వెళ్తోన్న ఆ మహిళా అధికారిణిని అడ్డుకున్నందుకు గాను కూడా ఆయన్ను దోషిగా తేల్చిన న్యాయస్థానం ఐదు రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది ఐపీఎస్ అధికారి రాజేష్ దాస్ తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారంటూ ఓ మహిళ ఐపీఎస్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరిలో ఫిర్యాదు చేశారు పళనిస్వామి సభకు బందోబస్తు నిర్వహించేందుకు వాహనంలో వెళ్తున్న సమయంలో సీనియర్ ఐపీఎస్ ను సీనియర్ ఐపీఎస్ తనను లైంగికంగా వేధించాడని అందులో తెలిపారు ఇక దీనిపైన చర్యలు చేపట్టిన అన్నా డీఎంకే ప్రభుత్వం రాజేష్ దాస్ ను సస్పెండ్ చేయడంతో పాటుగా ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీతో విచారణ జరిపించింది ఐపీఎస్ అధికారి లైంగిక వేధింపుల అంశం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ప్రచారాస్త్రంగా మారింది అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సదరు ఐపీఎస్ అధికారిపైన న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అప్పట్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఎంకే స్టాలిన్ హామీ ఇచ్చారు మరోవైపు ఈ కేసును అప్పట్లో మద్రాసు హైకోర్టు కూడా తీవ్రంగా పరిగణించింది డీజీపీ స్థాయి వ్యక్తిపైన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు రావటం ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్తున్న మహిళా ఐపీఎస్ ను మరో అధికారి అడ్డుకోవటం షాక్ గురి చేస్తోందని అభిప్రాయపడింది ఈ కేసు దర్యాప్తును తాము పర్యవేక్షిస్తామంది అయితే ఈ కేసులో ఫిర్యాదుదారుని రీకాల్ చేసి క్రాస్ ఎగ్జిమిషన్ ఎగ్జామినర్ చేయాలని కోరుతూ దాస్ వేసిన పిటిషన్ ను మద్రాసు హైకోర్టు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో కొట్టివేసింది happy that such a judgment has come i cannot talk about the merits of the case i don't exactly know the merits but i am really of the view that normally a woman would not file a case a false case for sexual harassment and most times it is the victim who has suffered most she has to keep running to court she has to do this and officers manage to get away so therefore i think it is a positive positive step that somebody has taken note of and we don't forget the victim herself is an ips officer why should she want to spoil her career her career will be spoiled with this that i'm positive this fellow is a senior officer she is a, and there are also a lot of trade unionism etc etc but i am indeed happy that the court has some court has